Ons begin elke keer met een stukje eerst oor die Bijbel als die woord van God. En vanmorgen lees ons Psalm 63. David zit in die woestijn. Hij gaat hier een moeilijke fase in zijn leven en hij sê vir die Heere, Maak u je oe, ik zoek u oe God, mijn God, ik dors naar u, ik smag naar u, soos in een dor en droe land, een land zonder water. Ik wil bij u in die heiligdom wees en daar u mag en grootheid daar ondervind. U trouwe liefde is meer waard als die leven, daarom zal ik u prijs. Ik zal u mijn leven lang loof, mijn handen ophef om u naam te prijs. Dus elke keer wanneer ik die goede gaves geniet, zal ik die altijd roem met jubelende mond. Als ik aan die denk op mijn bed, waar ik pijns in die nacht, dan weet ik, u Jere is mijn hulp. En dan juich ik weer uw bescherming onder uw vleels. Ik blijf altijd nabij u, uw hand Jere ondersteun mij. Maar hier die mensen, Jere, wat mijn ondergang zoek, mag hulle wegzinken in die dieptes van die aarde. Mag hulle aan die zwaard oorgegee word en aas vir die jakkelse word. Laat die koning om in God verblij. Laat elkeen vir hom op God verlaat om hom te prijs. Die mond van die vals mens word toegestop. Jere, die mond van die wereld zal toegestopt worden. Die monden van allemaal wat vals oor u getuig zal toegestopt worden. Ons monden zal toegestopt worden. Als ons ons niet kom skaar bij die woord van God wat leven geeft. Jere, zal u vermoorden hier met elk een van ons praat. Zal u voor ons weer kracht geven en moed geven. Geef ons een honger en een brandende begeerte naar uw woord. Sola scriptura, uw woord alleen. Ons is moeg Heere, om ons eie bybels te skep. Ons is moeg Heere, vir ons eie koninkrijkies. Ons het een begeerte om vandaag bij die woord van God te kom sit en bij u te kom leer. Ons bid dit in die naam van ons wonderlijke Heere en Verlosser, Jezus Christus. Amen. Ons begin vanmorgen met een nieuwe reeks en ons gaan lezen uit een van die kortste boeken in die Nieuwe Testament. Een boek die net voor openbaring. Ik wil jullie vragen om jullie Bijbels op te maken bij Judas. Zo'n 25 versies. En ik gebed daar die week waar ook met ons werken. Um, en ik heb gelezen en gedink, dit gaat een wonderlijke boek wees om voor een paar weken bij stil te staan. Zoals so, begin vandaag een reactie over die boek Judas. Jullie gaan nu zien een paar bijzonder interessante dingen in die boek. En ons gaan vandaag focus net op die eerste vier versen. En als je hier wil, gaan we een paar weken hierbij stilstaan. Al is het een kort boek, is daar een klomp goud. Goud wat ons hier uit gaan, gaan probeer delf. Kom ons lees. Judas vers 1 tot vers 4. Van Judas, het dienaar van Jezus Christus, en een broer van Jacobus. Aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hij lief het, en die Jezus Christus bewaar. Mag barmhartigheid, vrede, in liefde een oervloed aan jullie geschenk wordt. Nou, vers 3. Geliefdes, ik was vast van plan om aan jullie te schrijven over die verlossing of die gemeenschappelijke zaligheid, reden waaraan ons allemaal deel heet. Maar nu voel ik mij verplicht om jullie met mijn brief aan te spoor om wat te doen om te strijven voor die geloof wat eenmaal oorgelever is aan die wat God voor onszelf afgezonder het. Die reden hiervoor is dat zekere mensen ongemerkt jullie geledere binnengedring het. Godeloze mensen, wie ze veroordeling lang reeds vaststaan. Hoor nou, hulle misbruik die genade van God. 
Hulle gebruik dit als een dik mandel om losbandig te leven. En hulle verwerp ons enigste meester en Heere, Jezus Christus. Heere, ons vraag dat u die woord voor ons zal opmaken. Geef mij die wijsheid en die woorden om dit op te maken zoals u dit wil he. Mag ik verdwijnen en mag u Heere, met elk een van ons vandaag een afspraak hee. En hier, hier die woorden ons bemoedig, ons uitdaag, ons stuur is Heere, om hier een stellen bos, hier in die kaap voor u, een licht te wees. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Die boek Judas, hij schrijft voor die gemeentes in die vroege kerk. En ons gaan nou stilstaan, ons dink, hierdie Judas dink ons was een halfbroer van Jezus. En vandaag zijn thema is dan, een ander Judas, niet Judas Iscariot nie, een ander Judas, een halfbroer van Jezus, kom tot bekering. Dit is die boodschap vandaag. En het gaan oor families. Families met mensen wat die de Heere ken nie, wat, wat, wat een opstand die in die Heere lewe, wat, wat, wat Jezus verwerpt, wat hem veracht. En uiteindelijk komt daar die familielid tot bekeren. Dat is vandaag, dat is vandaag waarop ons wil focus. En, en je hebt nou klaar, dadelijk gezien, hier gaan, gaan we dwaalier wat in die kerk ingekomen het, en, en hij gaan hulle oproep om te strijven die Heere. En ons het baie van dit in Zuid-Afrika, daar is nieuwe beweging, ons wat opstaan voor die Heere, ons moet opstaan in die dwaalheer. Maar, maar wat ons op wil focus vandaag, voordat ons daarbij komt, voor, voordat, voordat ons gaan focus op al die, die verschrikkelijke slechte goed wat in die kerk ingekomen is, waarmee begin Judas? Hij begint hier om te zeggen, hij is de dienaar van Jezus Christus. God het om geroep, God bewaar hom. God gee sy barmhartigheid, sy genade, sy vrede en sy liefde aan Judas. So, so wat ons wil doen is, ons wil in een paar stukjes vandaag net bykie terug gaan om te gaan kijken wie was hier die Judas? Ons so bykie terug gaan, hoe het, wat het gebeur met Judas en toe die Heere omgryp en dan gaan ons kijken voordat hij gaan begin praat oor die dwaalheerars, wat sê hy van wat het die Heere met hom gedoen? En wat moet die Heere met mij en jou doen? Als ons tot bekering gekomen het, voordat ons gaan kijken naar al die ritualen wat in die kerk in gekom het. So, kom ons begin eerst met wie was Judas? Judas en sy broer, sy half, Jesus is sy halfbroer. En ons begin dan eerst met die ongelovige broers, halfbroers van Jezus. Kom ons gaan niet so'n prentje gaan gaan skets vir julle van, van die huis waarin Judas groot geword het. Onthou julle die die eerste wonderwerk van Jezus in, in, handeling, in Johannes 2. Maria komt naar Jezus toe en Jezus verandert die water in wijn. In die tekst sê, daarna het Jezus van Capernaum af gegaan. Hij en zijn moeder en zijn broers en disciples. So, Judas zit hier en hij ziet wat Jezus doet. Die water wat in die wijn verander. Een klomp van hierdie dinge wat gebeur het, is, is, is die kinder, die, die, die broers en zusters van uh, Jezus is saam met hom. Maar nou, hoor nou hierdie, hoor nou hierdie, hierdie vers. Johannes 7 vers 5. Word al gesê, Jezus sy broers het nie in hom gegloe nie. Verbeel jou dit, Jy glo nie in Jezus nie, jy is in hy huis, jy sien Jezus se lewe. Verbeel jou, jy word groot saam met Jezus, wat volmaak is, wat nog nooit gesondig het nie. Jy het in sy huis groot geword en jy glo om nie. Omdat jylle Marcus 3, Jezus het begin wonderwerke doen en hier so staan, hy het in een huis ingegaan, in een groot skare het saam gedrom, so veel so dat die mense kon nie eens eet nie. Hoor nou wat staan hier, toe het Jezus' mense, sy broers en zusters, dit gehoor. En hulle gaan toe uit, om om in die handen te probeer kry, tussen die skare, 
Want zij mensen het toe gesê, Jezus is buiten zijn zinnen. Een andere vertaling daarvan is: Jezus is van Loeke getuk. Jezus zijn eigen broers het gedink, hij is een beetje extreem. Hij uh, was in een verleentijd met hom. Want hy julle sien, Lewis het gesê, Jezus was, of hij was mal, of hij is werkelijk wat hij gesê het, hy is. Hy is die sien van die levende God. Jezus' eie broers, dink Jezus, het van, is van sy sinne beroof. Bikkie verder, uh, Marcus 3 vers 31, Jezus' broers en sisters en sy moeder het gekom en terwijl hulle buiten staan, stuur hulle na hom om hom te roep. Je ziet het oor, dier al die evangelies, Jezus tree op en Jezus sy, sy, sy broers en sisters is oor ons bezig, hulle soek hom. Waar is Jezus? Kreeg hy die hulle was betekend ge, gefrustreerd met hom. Al die mense wil by Jezus wees en... en, en Dit is soos die broer, broers wat hier uh, raai word met mekaar het. Hulle, hulle is geïrriteerd met Jezus. Hulle soek die heel tyd vir Jezus. Want hou julle, toe Jezus 12 is en hy gaan na, die, na Jerusalem toe en hy begin daar die mense te leer met wijsheid, kan dink sy broers moes geïrriteerd met hom gewees. Allemaal gaan het mal oor die Jezus en daar begin Jezus toe en hy begin te preek en te verkondig en die mense staan, hulle is verstom en daar gaan Maria en jo Josef hulle terug en hulle verloor vir Jezus, hulle moet terug om hom te kom soek. Die mense kom in uh, 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 Marcus uh, uh, 3 vers 32, een skare het weer rondom hom ge gekom en gesit en na hom geluister en uh, toe kom hulle na Jezus toe en sê vir Jezus, hoor Jezus, die moeder en die broer staan buiten, hulle soek jou. Wat sê Jezus toe? Hoor wat sê Jezus vir hulle, vers 33. En Jezus antwoord hulle en sê, Wie is my moeder? Wie is my broers? En hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê, Daar is my moeder. Daar is my broeders. Want elkeen wat die wil van God doen, dit is my broeder, sisters en moeders. Ek denk sy broers moes so kwaad gewees het vir hom. Hoe durf hy dit sê? Ek is sy broer, hy het in ons huis groot geword. Hy wil, hy, hy wil, hy wil sê ander mense is my broer en my sisters. En toe kom Jesus, want hou jylle uit, Jesus kom terug na sy thuisdorp toe, waar hy groot geword het, in Nazareth. En hier kom Jezus in, en Marcus sê staan daar, baie van die mense het kom, luister na die woorde wat hy gesê het, en hulle was aangegryp. Hulle, hulle vraag vir mekaar, hulle sê, hoor die woorde jylle, waar kom hy aan al die dinge? En wat er besondere gave van wijsheid het hy, dat hy sulke krachtige dade kan doen? Hoor nou, is hy nie een timmerman of een houtwerker nie? Is die sien van Maria en die broer van, hoor nou, die broer van Jacobus, Joosus, Judas en Simon nie? Hy is die broer van, van, van Judas hulle. O, ons ken hom, hy het by ons groot geword. Waar kom hy aan al die goed wat hy verkondig? Ek kan nou dink, miskien sê die Judas, hulle sê, ja, nee, Gee dit vir hom. Hoor nou wat staan hier die woorde. En die mense wou niks van hom weet hee. Jacobus en Judas wil niks van Jezus weet voor hulle tot bekering gekom het nie. Wat sê Jezus toe vir hulle? Hy sê, a profeet word ooral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het. En in sy familiekring en gesin. Oeh, ek denk sy broers moes gekook het toe hulle hoor Jezus sê dit. Hulle het ooral as gevolg, hulle wil hoor wat sê Jezus, maar hulle wil ook. 
Hij wordt niet aanvaard in je eigen familiekring en gezin. Nie. En wat zei die Heer Jezus? Jezus was verbaasd over die ongeloof van die mensen in Nazareth. Jezus was verbaasd. Zien jullie die prinkje van Judas en Jacobus en die broers onder elkaar? En daar is Jezus en hij hardloopt die hele tijd aan. Waar is hij? Waar is hij? Die mensen, kom naar Jezus toe, worden jouw broers zoek jou. Hij denkt, hij is, is mal, hij is hy, 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 it's too good to be true. En Jezus distancieert hem nog van zijn familie en zei: Alle vervolg jou, die mensen wat mij volgen, hulle is mijn ware kinders en disciples. Dat is die prinkje van. Judas en Jacobus in zijn broers. En wat gebeurt dan? Wat gebeurt met hier die Judas? Hoor mooi. Handelingen 1, vers 13. De Heer Jezus ziet verschijnen aan zijn discipels, ook aan Jacobus, een van die broers. En dan sê die Heere Jezus vir hulle, jylle moet, want toe gaan, jylle moet naar Jeruzalem toe gaan, Jezus, die Heilige Geest sê, sê die Heilige Geest gaan uitgestort worden. die engel van die Heere by die hemel vaart, sê vir hulle, jylle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest oor komt. en die Heere sê vir hulle, gaan Jeruzalem toe. En hier kom ons nou in Jeruzalem aan, handelingen 1 vers 13, in Jeruzalem aangekomen, het hulle naar die boevertrek gegaan, waar hulle gewoonlik by mekaar gekom het. Nou noem hulle die discipels, dit was Petrus, Johannes, Jacobus. Jacobus is die een broer van Jezus. Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomeus, Matthias, Jacobus, Sien van Alphius, Simon die Seloot en Judas, Sien van Jacobus. Hoor nou mooi. Hulle het allemaal eensgesind vol hart in die gebed. Samen met een aantal vrouwen onder wie ook Maria, die moeder van Jezus, en zij broers was ook daar. Kan je zien wat het hier gebeurt? Die broers van Jezus zijn tot bekering gekomen. Hulle is daar, hulle sit samen wacht, hulle bid, hulle wacht voor die Heilige Gees om uitgestort te worden. Wat sê Judas? Judas begin zijn brief. Hoe begin hij zijn brief? Hij sê, ek is een dienaar van Jezus Christus en een broer van Jacobus. Sien jullie dadelijk wat hier aangaan? Hij sê nie, ek is die halfbroer van Jezus nie. Hij sê, ek is een broer van Jacobus. Ik is die slaaf, die slaaf van Jezus Christus. Hij is tot bekering gekomen. En die eerste ding wat hij sê in zijn brief is, ik is een slaaf. I'm a slave of Jesus Christ. Nou, kom, kom ons, kom ons kijken nou naar een paar van hierdie belang, dit is so sikke dynamiet woorde, wat hier uit die tekst spring. Als je net luister, die eerste twee verse, wat sê hier die bekeerde Judas? Oor hier de Jezus. Hij begint met een C. Ik is een slaaf van Jezus, die Kurios, die Jere. Wat dit gebeurt in die tijd wat Judas hier die brief schrijft? Wie was die koning? Wie was die Kurios? Wie was die Jere voor wie jij moest gaan knielen? Dit was Nero. Nero was uh, emperor. Hij was die. Uh, uh, my, my Afrikaans en Engels verming ik nog, want het zo so lang weg was. Nero was die keizer. Hij was keizer van 54 na Christus tot 68 na Christus. En Nero was een narcis. Hij moest om aan bed. En als je om niet aan bed is, als Jere en Koren niet, wat het hulle met jou gedoen? Ons weet dat die christenen was die er Nero geblameerd voor die brand van Rome. En hulle die, die christenen gevang en hulle als fakkels laat brand in die paleisstraten. Ons weet van die latere vervolging onder Domitianus en onder Trajan van 98 tot 117 na Christus. Hoor gauw interessant wat gebeurt hier. Pliny de Younger was een gouverneur 
wat geheers het in Palestina area. Hy skrywe een brief aan, die, aan, aan Trajan en sê, hoor die man, ek sit met een probleem. Hier is christene wat jou nie wil aanbid nie. Hulle wil nie sê, jy is die kurios, die heren nie. Nou vraag Pliny de Janger vir hom raad, nou hoe moet ek hulle doodmaak? Jy weet, moet ek hulle dadelijk doodmaak of hoe werkt dit? Dan sê, dan sê Trajan vir hom in die brief, sê vir hom, hoor die man, uh, as, hulle, as hulle om verskoning vraag en sê, goed, ons sal offer vir die keizer, ons sal hom uh, eer, uh, da, dan vergeef hulle, maar as hulle hardnekkig is, dan kan jy hulle maar doodmaak. Ons het die briewe in Grieks, Wat sê Judas in hierdie brief? Jezus is my kurios. Ek is sy slaaf. En soos hy dit skryf, weet ons reeds van hoeveel christenen wat gesterf het as slaven van Jezus Christus. Judas, die halfbroer van Jezus, begin en sê, ek het tot bekering gekom en die eerste ding wat vir ek vir julle wil sê is, ek is een slaaf van Jezus Christus. Is jy en ek slawe van Jezus Christus in Stellenbosch vandag? Of is ons slaven van onszelf? Of van die tijdsgees? Onthou jylle Daniel met sy vriende, onthou jylle Nebuchadnezzar, onthou jylle die 30 meter groot standbeeld wat hulle maak en allemaal moet buig en Nebuchadnezzar aanbid. Wat sê Daniel en sy vriende? Gaan hulle buig Misschien was daar een paar mense wat gesê, ach, niemand gaan my rechtig sê nie, ek, 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 sal, net, ek sal net vinnig buig en dan, sal ek, dan, dan skuif ek aan, niemand sal dit weet nie. Ons weet ook in die vroege kerk, was daar christene wat een compromis gemaakt het, terwille van hulle lewe. Judas, die halfbroer van Jezus, wat groot word en sê, Jezus is maal, Wat nie, sy, wat nie Jezus wou aanbid nie, wat om nie wou glo nie, daar die Judas kom tot bekering en hy sê, Jezus, my halfbroer, is my God, is my Heere, ek wil hom aanbid, ek is een slaaf van Christus. Dit is die eerste ding waarmee hy begin. Van, excuse vir die Engels, van rivalry, van bekleierij met my broer, tot my koning en my Heere wat ek aanbid is dit nie aangrypend nie. Dit is die eerste ding daar. Ek is een diensknecht van Jezus Christus. Wat is die prijs vat dit van jou en my? Wat vat dit, wat het dit van Judas gevat, om bereid te wees om te sterf vir Jezus? Hoor wat sê Jezus? Lukas 14, vir jou en my. En ek denk, sy halfbroer moes hierdie gehoor het. Lukas 14 vers 26 As iemand na my toe kom kan hy nie my disciple wees nie ten sy hy afstand doen van sy vader en moeder en vrou en kinders broers en sisters ja selfs sy eie leven och hulle moes kwaad vir Jesus gewees het hoe durf hy die familie uitverkoop Ons moet alles, alles prijs gee vir Jezus Christus. Jou eie lewe moet ons, op, moet ons gee vir Jezus Christus. Dan sê Jezus verder, iemand wat nie sy kruis optel nie, en nie achter my aankom nie, is nie waard om my disciple te wees nie. Vriende, hoeveel van hierdie boodskappe hoor ons nog? Ons leef in een tyd waar die mens God geword het. Ons wil nie kruise dra nie. Ander moet vir ons kruise dra. Ons wil nie ons kruis optel om Jezus te volg nie. Wat sê Jezus in Johannes 12 vers 24? Wie sy leven lief het, sal dit verloor. Vriende, maar wie sy leven haat in hierdie wereld, sal dit bewaar vir die eeuwige leven. Jezus praat met sy disciples in Lukas 17 vers 10 en hy sê vir hulle, nadat jylle alles gedoen het wat ek vir jylle gesê het om te doen, moet jylle sê, ons is wat konings. Moet jylle sê, ons is, 
onwaardige slaven. Wat niet gedoen het, wat ons hier van ons gevraagd heeft om te doen. Begin jullie die prinkje te krijgen van Judas? Wat praat van hij is een slaaf van Christus, van daar echt oor dwaal hier nou nou gaan praat. Dan praat hij dit niet in arrogantie nie. Hij doet het als een slaaf, een gebrokenheid. Wat alles verloor het voor Jezus Christus. Die volgende punt. Zien jullie wat, wat hij daar zei? Jezus Christus, Jezus die Heer. Judas vers 4, hoor ge hoe mooi wat staan daar. Hierdie dwaalleraars wat in die kerk in gesijpel het, hulle verwerp, baie belangrijk hoor mooi, ons enigste, ons enigste meester in Heere Jezus Christus. Jezus praat in Matthäus 24, daar zal hoor nou, daar zal valse Christusse en profete wees wat jullie wil misleiden. Judas sê, ek is het dienaar van hier die Jezus Christus, die enigste Heere, die enigste Heere. Wat sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hij sy enig gebore sien gegee het. Wat sê Jezus in Johannes 14 vers 6, ek is die weg. In die waarheid, in die leven. Niemand komt naar die Vader toe behalve dier my nie. Ek praat een paar weke of wat terug met de Hollander hier, hier was in die kaap. Wat sê nie, maar dit, dit is hoe Johannes dit gesien het. Uh, hier staan recht in die Nieuwe Testament. Jezus is die enigste weg naar God. En mijn vriend, als jij dit niet gloeien, nie, is je nog buiten God zijn redding. Johannes 3, vers 16, zodat so elkeen wat een om gloeien, een om gloeien, niet verloren zal gaan. Nie. Wat moet ons gloeien? Wat moet jij gloeien om hier die vers 2 praat van barmhartigheid, vrede en liefde? Wat moet ik in jij gloeien om die barmhartigheid, vrede en liefde van God een oorvloed te kan krijgen? Wat moet jij gloeien? Vrienden, dit moet ons gloeien. Romeinen 3, vers 23. Allemaal heet gezondig. Allemaal verdien Godse oordeel. God hoeft niet één mens te, te, te redden nie. En God is nog steeds God. God hoeft niemand te redden nie. Ons allemaal verdient die hel. Maar ons woord zonder ons eie verdienste. Rechtvaardig met God verklaar. Op grond van wat? Godse genade. Ken jij Godse genade? Godse barmhartigheid. Die Griekse woord is Elios. Godse genade wat jou riet. Wat sê Romeine 5 vers 8 wat je moet gloeien om hier die barmhartigheid te krijgen waarvan Judas praat. Hij zei: God bewijst aan ons zijn liefde. Die Heer dat Christus met de offer van zijn bloed betaal het voor ons zondes. Hoor wat schrijft R.C. Sproul voor hij sterft. Hij zei: If you take away the cross as an atoning act for your sins, you take away Christ. Judas, Jezus halfbroer, wou dit niet gloeien. Jezus was waanzinnig. We gaan in die weken wat komen, hele klomp verschillende soorten dwaalleer in hierdie brief bespreken. Waar Judas ernstig die kerk gaan oproepen om te strijden, om te strijden voor die geloof. Wat eenmaal oorgelever is aan ons. Hij gaat praten over die mensen wat Godse genade misbruikt. En wat die Heer Jezus vertrapt. Hij gaat over alle dingen praten, maar hoe sluit hij zijn brief af? Lees samen met mij. Judas, vers 24. Aan hom. Wat machtig is om jullie van struikelen te bewaren. En jullie onbevlek met vreugde zijn heerlijkheid te laten aanschouwen. Aan die enigste God, ons verlosser, 
Dier Jezus Christus ons Heere, aan hom behoort die heerlijkheid en die majesteit en die kracht en die macht van alle eeuwigheid af, ook nou en tot in alle eeuwigheid. Amen. Heere in die hemel, ons dank u dat u broers Jacobus en Judas, wat u uitgelag het, wat u veracht het, wat gesê het, u is stupid. Dat hulle tot bekering gekom het en slaven van Christus geword het. Dank u vir hierdie briewe wat kostbaar is en wat ons kan motiveer, wat ons kan bemoedig, wat ons kan uitdaag om te sê, God leef. Jezus is die Heere, nie Caesar nie, nie die wereld nie, nie die regering nie. Jezus Christus is die Heere. Dankie dat Hij ons geroep het, dankie dat Hij ons bewaar, dankie dat ons God sy barmhartigheid, God sy vrede en liefde en oorvloed gekry het dier Jesus Christus ons Heere wat vir ons betaal het dankie Heere dat ons ons self nie red nie dankie dat God getrouw is dankie dat hy end uit die goeie werk wat hy in ons begin het sal voleindig dankie vir Judas vers 24 dat jy machtig is om ons van struikeling te bewaar. Dankie Heere dat jy die kerk bou ook in 2023 in Stellenbos. Ons bid en vraag Heere, sal jy bekering stuur? Sal jy ons uitstuur om soos hierdie Judas uit te gaan en slawe van Jesus Christus te wees, om Godse barmhartigheid, vrede en liefde te gaan uitleef, en ja, ook op te staan vir die waarheid, maar in gebrokenheid, uit die genadige barmhartigheid van God. Ons bid het in Jesus, ons Heere, sy wonderlijke naam. Amen.